Welcome to the lecture number 24 of EDC we are still in the first module of basic semiconductor physics DSP now this is the first video lecture for Hall effect now before get into the Hall effect subject before get into the Hall effect subject I'd like to recommend you a couple of things the last lecture that I have done on conduction the last lecture that I have done on conduction the last lecture that I have done on conduction in the description below in the description go to the description you'll get the notes along with the notes you'll get the questions which are associated with this conduction subject now click on that click on that uh, questions a link click on that questions link you'll get three beautiful questions which I'll uh, which is uh, which is of previous year gate questions you'll get previous year three beautiful questions okay do solve these questions these are very simple and conceptual question you'll get you'll get a lot of clarity on the subject that that we discussed uh, before so do solve these three questions very simple questions okay se jada aapko solve nahi karna hai bas ye teen solve teen questions solve karna hai aur sare lecture notes ko dekhna hai lecture notes ko dekhna hai ye question solve karna hai and if you have any doubt you can follow this hints that i've given you also you can comment here comment here or you can comment here in in our youtube you can comment here or you can comment here do do jaga pe hai mere, mere se jitna ho sakta hai aapko reply karunga okay now moving on to our hall fair. i want to request you to please do solve these three questions okay these are only three questions and these are very put the formula get the answer kind of question theek hai isme koi rocket science nahi hai okay let's get into let's get into the concept of hall effect now for that for this hall effect thing we need four very simple thing we need a specimen we need a coordinate ac coordinate axis we need an electric field and we need a transverse magnetic field now look here carefully we take a coordinate in such a way that the transverse magnetic field would be perpendicular to this x y the first quadrant ko wo perpendicular reh raha hoga okay take the coordinate axis in such a way that transverse magnetic field would be perpendicular to the coordinate axis now take a specimen which will be parallel to the first quadrant and that in such a way that transverse magnetic field would be perpendicular to the specimen too now if you flow any current through the specimen okay if you flow a current from left to right in the specimen so electric field ka direction kya hoga instead of uh, instead of saying current i can say electric field ka direction will be in this direction we are flowing a current from left to right that means we can say instead of saying current we can say electric field ka direction will left side right direction hai. now apply Fleming's left hand rule here now look here careful very careful very careful I want you to very careful stretch your fingers do this experiment right now stretch your left hand fingers in this way do this and put your nose on this okay I'm very bad at drawing here okay while you are doing that you can see your magnetic field or this transverse magnetic field is entering to your nose okay Ho hai sa? now electric field will be from your left hand to left hand to right hand is a horai karo experiment apne apne hato pe karo abhi. you can see force force ka direction will be towards your chest that means kya hoga isko screen pe agar hum isko assume karenge if there is electrons or there is charge carriers which are which are there in specimen which is moving due to this magnetic field and this electric field the electron will going to experience a force downwards 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 you can see here you can you can you can you can, uh, you can calculate the direction of force why it came to downwards because Fleming's left hand rule says so correct magnetic field agar aapke naap ke andar ja raha hai screen ko, screen ko aap assume karo theek hai current agar left hand se right hand ja raha hai electric field then you can you can imagine the force on electron will be towards your chest that means that elect the force will be on electron downwards in the downward direction yahan pe sare electrons aa gaye bahut sare electrons aa gaye so this will be negatively charged this will be positively charged positively charged negatively charged this will be your hall voltage hall effect khatam yahi hai concept ka hall effect aur kuch nahi hai simple hai 
ठीक है इफ देर इज अलेक्ट्रॉन विच इज देयर इन साइड अ स्पेसिमेन विच विल एक्सपीरियंस ड्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पर्पेंडिकुलर टू ईच अदर दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे क्यों ये दिस वे हो गया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स विल बी टुवर्ड्स योर चेस्ट इफ यू पुट दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स योर नोज दैट मींस योर लाइक करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स योर डाउनवर्ड्स दैट मींस ये ये आपका पूरा नेगेटिव हो जाएगा ये पूरा पॉजिटिव दैट मींस दिस इज अ वी एच मूविंग ऑन टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लुक यर केयरफुली फॉर एक्सट्रेंजिक सेमी इट वुड बी एन टाइप और इट वुड बी पी टाइप फॉर एक्सट्रेंजिक सेमी द हॉल वोल्टेज वैल्यू द हॉल वोल्टेज वैल्यू वी एच इज पॉजिटिव वाइल फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर योर हॉल वोल्टेज वैल्यू वी एच इज नेगेटिव तो ये साइन कन्वेंशन कैसा हुआ इफ वी टूक द रेफरेंस फ्रॉम इफ यू टेक द रेफरेंस इज टेक इन फ्रॉम बॉटम फेस अगर इसको आप रेफरेंस लेके ये जो बॉटम बॉटम फेस को रेफरेंस लेके आप कैलकुलेट कर रहे हो देन योर पी टाइप सेमी कंडक्टर विल बी ऑफ नेगेटिव एंड योर एन टाइप सेमी कंडक्टर वुड बी पॉजिटिव ना दिस इज दिस इज नॉट फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर वॉट वुड बी द साइन कन्वेंशन फॉर हॉल वोल्टेज ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज नॉट एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम दिस इज नॉट इवन इन द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम ओके इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ठीक है ओके ना फॉर मेटल आप इसे बोलिए फॉर मेटल लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है फॉर मेटल योर हॉल वोल्टेज रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर पॉज दिस वीडियो और थिंक अबाउट इट कि मेटल के लिए हॉल वोल्टेज क्या हो सकता है ना द हॉल वोल्टेज वैल्यू फॉर मेटल विल बी जीरो वोल्ट यूल बी सरप्राइज हॉल वोल्टेज फॉर मेटल विल बी जीरो सर ऐसा क्यों है सर क्यों ऐसा हुआ बिकॉज मेटल मेटल बोले तो क्या मेटल इज नथिंग बट ओशन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर आप समुंदर में पानी मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जगह पे बाल्टी से एक जगह पे पानी निकालोगे और एक जगह पे पानी डालोगे समुंदर के अंदर इज दैर विल बी एनी चेंज ऑफ इज दैर विल बी एनी चेंज ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है क्या एज द मेटल इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देर इज नो बिग डिफरेंस इन स्मॉल चेंज इन चार्ज कैरियर्स देर इज नो डिफरेंस इन स्मॉल चेंज इन चार्ज कैरियर्स दैट इज वाई वी एच इज जीरो न लुक यो इन केस ऑफ इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर इन केस ऑफ इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर इज इज इम्पॉर्टेंट वी एच वैल्यू विल बी हाउ मच पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट वॉट वुड बी दी एच वैल्यू इन केस ऑफ इंट्रेंजिक जीरो वोल्टेज कैसा हो गया कैसा हो गया जीरो वोल्टेज थिंक अबाउट इट क्योंकि अगर ये आपका स्पेसिमन हुआ दिस इज योर फेस वन ऐसे करके यहाँ पे एनालिसिस होता है इन केस ऑफ दिस इज द वे दी डू द एनालिस इन केस ऑफ हॉल इफेक्ट तो दिस विल बी द फेस वन दिस विल बी द फेस टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों नीचे पहुँचते हैं दोनों फेस वन को जाते हैं बोथ गोज डाउन ओके दैट इज वाई देर विल बी नो डिफरेंस इन द वोल्टेज देर इज नो डिफरेंस इन द पोटेंशियल There is no potential difference. That is why VH value is zero. But, but my dear friend, but practically, practically, in mobility of electron and hole. So, ये चीज़ आपको कहाँ पे बोलना है? इंटरव्यू पे इफ एनी वन आस्क यू इन इंटरव्यू बट इन दिस केस ये जो चीज़ है ये आपको एग्जाम के लिए नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल गेट इन टू मोर 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 डीपर इन टू हॉल इफेट एंड विल डिराइव कपल ऑफ ब्यूटिफुल फॉर्मूलाज फॉर गेट एंड ई एस सी एग्जाम्स प्लीज शेयर इट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग जेल बाय